Naitwa Saxon Mwandene ni mchunguzi wa vifaatiba na vitendanishi. Na hapa uh, mbele yangu nitakwenda kuelezea kwa ufupi namna ambavyo tunachunguza bidhaa aina ya kondom na baadaye kidogo nitaelezea namna tunavyochunguza gloves. Hivi ni vifaa muhimu sana na ni bidhaa muhimu pia kwa Tanzania maana wanazitumia kwa ajili ya kulinda afya. Hii mashine inaitwa electric leak tester. Kazi yake kubwa ni kupima matundu madogo madogo yanayoweza kupatikana kwenye hii kondom. Na ukiangalia hii kondom kwa macho huwezi ukaona kama kuna tundu lolote. Lakini unawezekana kukatokea changamoto wakati wa uzalishaji na ukapata kutokea matundu lakini pia wakati wa usafirishaji inawezekana usafirishaji ukawa kondomu imesafirishwa kwenye hali ya joto kubwa au unyevu ikasababisha kufanya kondomu ikawa na matundu au ikaharibika na wakati wa matumizi uh, ikafanya vibaya kwa hii mashine hapa uwezo wake ni kuweza kutambua mashimo madogo madogo sana yaliyoko kwenye kondomu na inatumia umeme. Kwa hiyo ukiangalia haya maji hapa ndani, kuna maji haya hapa juu, kuna maji hapa, kuna maji pale pia. Pale kuna mota. Ile mota ndio inasukuma kuleta hapa na baadaye ukiruhusu kwa kutumia batani hii haya maji yanashuka ndani ya kondom. Hizi zinaitwa heads. Sasa mtavisha hapa ili ni kuonyesha namna ambavyo hizi uh, mashine zinafanya kazi. Ninaivisha kwenye hiki kitu kinaitwa kondom heads. Ni kama vichwa vinavyoshikilia ile kondom yako wakati wa kuipima. Uh, kama nilivyosema hii ni inaitwa electric leak tester ina uweza kupima kwa, kwa kutumia umeme kwa haya maji yana chumvi chumvi ile chumvi ni kwa ajili ya kurahisisha tunasema uh, salt is a good conductor of heat and electricity kabla sijaruhusu maji ya shuke hapa ni kuelezea kwa kifupi haya maji yakishapanda hapa juu haya maji yanaingia kwenye tanki hili yanakuja hapa juu nitakapo press hii go button haya maji yataingia ndani ya kondom kuna not hii hapa hapa inapitisha umeme ambayo inafanya haya maji yote yawe katika umeme lakini pia Huu pia hapa juu ni umeme. Sasa kitaalamu ki, ki umeme huu na umeme ule vikigusana vinaonyesha change ya voltage. Sasa haya maji yakiingia huu ndani kondomu itatumika kama insuleta. Haitaruhusu exchange ya iron ambayo ni sodium chloride ambayo iko ndani ya maji. 1% sodium chloride. Ikitokea kondomu inatundu. Dogo sana kutakuwa na iron exchange alafu hii panel hapa itasoma kwamba uh, kondom namba fulani utaona hizi paneli zina namba moja mbili mpaka kumi na hizi head zina namba moja mpaka kumi hii hapa kwa kama kuna tatizo hapa kwenye kondom hii mtaona hapa kama kuna tatizo kwenye hii namba tisa mtaona namba tisa ikiwaka green hakuna tatizo ikiwaka yellow maana kuna tatizo mtaichukua hiyo kondom kulingana na standard zetu nitaenda kuiangalia ina shida sehemu gani umbali kiasi gani kutoka kwenye open end alafu nitaijaji imefaulu au imefeli kwa hiyo uh, hii mashine imeunganishwa na kompyuta hapa na ina software yake kwa kila batch 
itakayopimwa ni lazima ije iangaliwe hapa hapa tutaandika uh, uh, batch namba ya, ya, ya hiyo bidhaa tutaandika laboratory code namba ambayo hiyo ni ni namba ambayo sisi ndio tunaitambua hiyo sampuli tutaiandika hapa alafu baadaye ndio tutaruhusu mashine yetu ifanye kazi tuko wengi wachunguzi kila mmoja anayekuja kuchunguza anaingia kivyake sasa nachukua hii uh, hii file name ndio ile lab code number naandika training alafu batch number naandika batch kulingana na ile sampuli ambayo ninayo kwa wakati huo nataka kupima sampuli labda mia tatu nataka kupima ngapi hapa nitaonyesha kwa kupima sampuli kumi tu utaona imemark kwamba technician au mtaalamu anayefanya ni fulani uh, sampo ngapi atapima tuna testi kumi eh hakuna hata moja iliyoleta shida mpaka sasa lakini sampo zilizo ambazo hazijapimwa ni kumi kwa baada ya kurusu hapa naomba sasa tupime hapa mara moja maji yanashuka maji yanaposhuka haya maji kumbuka yana chumvi chumvi na tumesema hii na umeme na yale maji ya ndani yana umeme ikishuka hapo sasa inaruhusu iron exchange kama kutatokea hiyo iron exchange maana yake kondomu fulani itakuwa ina tatizo mm, imeshamaliza inapandisha hizo baada ya kupandisha mimi narudi hapa je kuna yoyote ambayo imeonyesha njano sasa hizi zote tunaziona ni kijani manake hizi kondomu zote hazina tatizo kama kungekuwa na tatizo manake ningeenda hatua uh, inayofuata lakini nikishajiridhisha hapa narudi huku pia maana nimesema napima kumi naangalia je kuna mahali popote voltage imesoma yani kwamba kulikuwa na exchange ambayo mimi sijai notice kwa macho nitaiona hapa inaonyesha hakuna voltage yoyote iliyosoma hiyo inamaanisha kwamba asilimia mia hiyo kondom imetumika kama insuleta hakuna tundu lolote kwa hiyo hapo nitasema kwamba sampuli hii niliyoipima haina shida yoyote inafaa kwa matumizi Uh, sasa hii ni mashine nyingine. Uh, hii mashine yenyewe kazi yake ni kupima gloves. Na yenyewe hapa tunapima kama gloves itakuwa ina matundu yoyote ambayo yanaweza akamsababishia mtumiaji akapata changamoto. Tunatumia gloves kwenye mambo mengi. Tunapima tunaweza tukatumia gloves wakati wa kufanya sampuli mbalimbali either za damu au kemikali wakati mwingine tunashika vimiminika vyenye sumu. Kwa gloves inatakiwa itusaidie. Lakini gloves inapokuwa na tatizo lolote, basi unapata changamoto kwenye mwili moja kwa moja. Kwa hiyo TMDA tunahakikisha pia uh, wataalamu wetu wanaotumia wanaofanya matumizi ya gloves wako salama na moja ya kazi tunaoifanya ni kuhakikisha tunapima hiki uh, hii medical device ili inapokwenda kwa mtumiaji aweze kutumia kitu ambacho kina ubora uh, sasa hii ni mashine nyingine Uh, hii mashine yenyewe kazi yake ni kupima gloves na yenyewe hapa tunapima kama gloves itakuwa ina matundu yoyote ambayo yanaweza akamsababishia mtumiaji akapata changamoto tunatumia gloves kwenye mambo mengi tunapima tunaweza tukatumia gloves wakati wa kufanya sampuli mbalimbali 
either za damu au kemikali wakati mwingine tunashika vimiminika vyenye sumu kwa groves inatakiwa itusaidie lakini groves inapokuwa na tatizo lolote basi unapata changamoto kwenye mwili moja kwa moja kwa hiyo TMDA tunahakikisha pia uh, wataalamu wetu wanaotumia wanaofanya matumizi ya groves wako salama na moja ya kazi tunaoifanya ni kuhakikisha tunapima hiki uh, hii medical device ili inapokwenda kwa mtumiaji aweze kutumia kitu ambacho kina ubora imejaza hapa maji haya maji nitayaruhusu yaingie kwenye hii gloves alafu tutaiangalia je ina shida au haina shida hapa nimeweka kwa maksudi condom tofa, uh, gloves tofauti ili kuona na baadhi nimezitoboa mimi mwenyewe kwa maksudi ili tuweze kuona ikiwa ina tatizo inakuweje na ikiwa haina tatizo inakuweje kwa haya maji yanashuka kwenye hiyo gloves wakati huo mimi naitazama kwa macho na unaweza kaona kuna maji yana yanaanguka tafsiri yake ni kwamba hii gloves hii glove ina shida kwa hiyo nitaenda kuinspect na huu mwanga unanisaidia mimi kuona vizuri kwa nitaitazama unaona kuna tundo ambalo ni ngumu kuliona kwa macho kwa mtumiaji anaweza akatumia akaingiza mkono wake labda kwenye kemikali au akashika kemikali kumbe tayari kuna tatizo kama ile kemikali ni carcinogenic tayari huyu mtu anaweza akapata kansa akiwa na expose kwenye uh, kifaatiba chenye kina kama hii kwa hii tayari na tatizo nitaweka ile uh, nita indicate lile shimo liko wapi alafu baadaye nitaitoa nitafanya nyingine kwa ile iko pale hii inaendelea kujaa na yenyewe ni vile vile nitaiangalia je ina shida Unaweza ukaiona iko tight, tayari vizuri, lakini si, sioni tundu lolote ambalo linatoka. Haya yanayoanguka hapa nafikiri yanatokea tu hapa kwenye mashine, lakini ukiitazama yenyewe haina changamoto yoyote. Kwa hiyo nitakwenda kwenye nyingine tena. Mhm na yenyewe nitaitazama je kuna mahali na shida kwa nitaiangalia vizuri hmm. kama kuna mahali kuna tundu nikiona nimejiridhisha hakuna tundu lolote basi nitakwenda kwenye nyingine tena sasa hii naona tayari kuna maji yana dondoka pale kwa nitatafuta je hiyo sosi hayo maji ni kwenye groves au ni wapi unaona Eh? Hapa. Maji yanatokea hapa. Kwa umevaa gloves yako nafikiri uko salama kumbe hauko salama. Kwa sisi kazi yetu ni kuhakikisha tunapata kitu ambacho <coughs> Mtanzania anafikiwa na bidhaa ambayo iko bora. Hasa medical device au kifaatiba au kitendanishi sasa hapa tumepima condom uh, gloves tano kwa wakati mmoja. Tunaweza tukapima hata mia mbili kulingana na standard inatuambia nini. Nikishamaliza hapa naweza nikainspect tena. Kuna tatizo lolote? Kwa nitaangalia kwa mfano hii hapa ina tatizo, hii hapa ina tatizo. Hmm. hii haina tatizo hii hapa ina tatizo na hii hapa ina tatizo kwa hiyo kondo mmoja kati ya hizi tano tulizopima ndio haina tatizo lakini kwa kawaida tunapima hapa tunaweka bachi moja tu kwa, kwa maana kwamba sampuli zinazofanana au za, zao linalofanana ili kuweza kujua je yes, uh, sampuli hizo zina shida au hazina shida baada ya hapo naenda kwenye standard tunaangalia ile standard inasemaje 
ambapo pale tunapata specification yani wenzetu walioandaa hizo ISO standards wanasemaje zikifeli ngapi katika batch batch nzima inakuwa imefeli au zikifaulu ngapi zote zinakuwa zimefaulu kwa nikienda kule ndio napata kutafsiri majibu yangu hatutafsiri majibu kutoka e tunatafsiri majibu kulingana na uh, miongozo inataka nini na hiyo ndio kazi tunayo ifanye asante sana